Euh, il, il reste six minutes de débat pour l'honorable député de la salle et Merci, M. le Président. Euh, le projet de loi C-31 menace cette vision commune d'espoir et notre désir collectif d'édifier une nation où la compassion fait loi. Une nation qui ouvre ses bras et offre une chance équitable à ceux qui cherchent asile, sécurité et protection. I must state clearly that Bill C-31 puts aside all the hard negotiated and balanced compromise on immigration reform that all parties, including the government, worked to achieve in the pre previous parliament, and that is uh, Bill C-11 that was presented previously. Malheureusement, l'équilibre et les compromis qui avaient été atteints à ce moment sont disparus. Là où l'on veut punir les passeurs clandestins dans le présent euh, projet de loi C-31, on s'attaque aux réfugiés qui sont eux-mêmes victimes de ces gens sans scrupules. Encore plus inquiétant, le ministre s'abroge de pouvoirs qui mettent en péril un système qui se doit d'être équitable, respectueux des conventions internationales. Dans le projet de loi C-31, le ministre établirait une liste de pays sécuritaires et une liste également de pays qui seraient considérés comme non sécuritaires. Mais ce qui est troublant, c'est que cette liste soit établie par le ministre au lieu d'avoir un groupe d'experts en relations internationales, mais aussi que cette liste changerait selon son évaluation de la sécurité des pays sur la dite liste. In the previous more balanced immigration reform act, Bill C-11, the de decision to decide whether a country was safe or not was left up to a board of human rights advisors, not a minister with a red pen. Perhaps more troubling of all, Bill C-31's unbalanced approach to immigration reform enables the minister to revoke the permanent resident status of former refugees claimant if he decide that their country of origin is no longer threatening. There are many permanent residents that have made my riding their home. It, take, it can take years for one to obtain permanent residency status, as many of my constituents know. Imagine the anxiety they will feel, how vulnerable they will be to know that the minister can revoke their status on a whim, just as they have begun to rebuild their lives. In the meantime, these constituents have settled in Montreal. They have made friendship and married. They have worked hard to make a living so that one day their children can go to school, college, university, and participate in our society. They have come to build lives and share in the prosperity and security that too many of us born here take for granted. Mes collègues le savent autant que moi. Quand le gouvernement prend des décisions irréfléchies, ce sont nos bureaux de circonscription qui se retrouvent sur la ligne de front. C'est envers nous que se tournent nos concitoyens quand ils ne peuvent plus compter sur les services du gouvernement parce que les délais s'étendent au point de devenir insoutenables ou parce que le processus est devenu foncièrement injuste. Nous répondons aux appels de nos commettants qui espèrent être réunis avec un époux ou une épouse à l'étranger et qui, au fil des mois et des années, n'en peuvent plus d'attendre et qui nous confessent que leur mariage est sur le point d'exploser. Nous ouvrons la porte aux mères qui viennent accompagnées par leurs enfants, nous supplier d'intervenir parce qu'ils vont être déportés dans moins de deux heures et qui succombent au désespoir. Les décisions des gouvernements ont des répercussions très réelles et très humaines et loin d'Ottawa. Nous les constatons chaque jour. Le gouvernement se doit d'accorder plus de ressources pour le traitement des demandes, des ressources humaines bien formées qui peuvent répondre à la demande. Le projet de loi C-31 ne fait que formaliser la vision sans compassion de ce gouvernement, une société faite de deux classes de citoyens, les bons Canadiens et ceux que les conservateurs prennent pour des profiteurs. 
Nous n'appelons pas le Canada le nouveau monde par erreur, Madame la Présidente. Ce pays est un véritable terre d'immigrants. C'est une terre d'accueil, une terre d'asile, un pays d'espoir et de dépassement de soi. C'est ce Canada dont je veux défendre l'âme. C'est pour cette raison que j'en appelle au gouvernement de renvoyer le projet de loi C-31 aux oubliettes où ils ont enfermé son prédécesseur, le projet de loi C-4. Je demande au gouvernement de ne pas renier les compromis historiques que tous les partis ont accomplis dans la réforme de notre système d'immigration en adoptant le projet de loi C-11 dans la législature précédente. Alors, c'est pour cette raison que je m'oppose au projet de loi C-31. Merci, Madame la Présidente. Questions et commentaires? Uh, the...